On va revenir sur la question de la désobéissance, qui est au cœur euh, d'un certain discours biblique. Euh, on voit ça dans la, dans la prophétie de Jérémie, où on dit que dans le cadre de l'ancienne alliance, il y avait eu trop de désobéissance. Et c'est pour cela qu'il fallait passer à la nouvelle alliance. Euh, et, bien entendu, il y a le fameux péché originel du jardin d'Éden, où euh, Adam et Ève, et notamment et Ève, ont désobéi aux consignes euh, mises en avant par euh, Dieu, etc., avec euh, la consommation sous les conseils du serpent, euh, de la pomme, comme on dit, etc. Donc, euh, il y a une dimension prométhéenne qui est, qui est le leitmotiv, qui est le vecteur central de, du christianisme, qui se retrouve dans un certain nombre de textes. N'oublions pas néanmoins qu'un grand nombre de ces textes sont des textes inspirés par le royaume d'Israël, par le royaume qui était en, en désobéissance par rapport justement au royaume de Judée. Hein et on voit bien que cette affaire de la désobéissance et du pardon qu'il faut obtenir et qui est repris par le christianisme, elle est liée au, historiquement à une question politique et géopolitique à la mort de Salomon. Et ça, on ne le dit pas suffisamment, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, Prométhée, il désobéit, hein Prométhée, il propose euh, des choses qui, qui étaient interdites, notamment à l'humanité, il donne le feu à l'humanité, il défie, il fait un pied de nez aux ordres supérieurs, et euh, quelque part, le christianisme est marqué par cela, parce que à la fois, il est dans le demande de pardon, mais en même temps, il est dans le défi. Quand Jésus dit « Je construirai mon Église », etc., il est dans le défi, parce que cette Église, dont il est créateur, en quelque sorte, eh bien, elle fait échec, en quelque sorte, en tout cas, elle fait pendant à la création, au sens de la Genèse, etc., etc., de ce Dieu Père, parce que, justement, le, on parle beaucoup du Père et du Fils, mais il y a une dialectique très complexe entre le Père et le Fils dans le domaine du christianisme. Et, euh, euh, paradoxalement, c'est parce que le Fils est le Fils que sa révolte est d'autant plus significative.